നമസ്കാരം ഞാൻ മലയാളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ പി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി എം സുധീരന്റെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കൂടോത്രം വെച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ചിലരുടെ നെറ്റി മേൽപ്പോട്ട് തുളിഞ്ഞു എന്നാൽ പലർക്കും അതൊരു വാർത്തയേ ആയില്ല മലയാളി അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും അവബോധത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ കുതിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ ഒരു കാല് വിശ്വാസ അന്ധവിശ്വാസ പ്രതലത്തിലാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു മലയാളിയുടെ ഈ വഴിത്താരയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മലയാളി ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയുടെ വിശ്വാസ അന്ധവിശ്വാസ പ്രതല ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ആത്മീയ ഗുരു ശ്രീ ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് മുൻ നക്സലേറ്റ് സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ ഉമാ നായർ ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരം ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു ഹോളിഗ്രേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പ്രൊഫസർ ശ്രീകുമാർ അധ്യാപകൻ ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധൻ ശ്രീനി പട്ടത്താനം ഭാരതീയ യുക്തിവാദി സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അയു പൗലവി യുക്തിവാദി അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ബന്ധക്കോസ്ത് പാസ്റ്റർ തടിയൂർ കലേഷ് ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ആൽബി ഫ്രാൻസിസ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ടെലിവിഷൻ താരം ഡോക്ടർ രാഘവൻ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സി എസ് ഐ ആർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളം കൗതുകത്തോടെ കണ്ട ചിലർ നെറ്റിളിച്ചു ചിലർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വികാരവും തോന്നിയില്ല ആ ഒരു വാർത്തയുടെ ശകരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് പലതവണ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വളരെ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് പതിവ് ആരെയും അങ്ങനെ അറിയിക്കുകയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്ഥിരം പതിവായി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് നേരെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിഷ്കൃതമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സഹകരിക്കല്ലാതെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈറ്റ് കേരളത്തിലെ വളരെ മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും 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 കൂടോത്രങ്ങൾ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഇതാണോ മലയാളി ഇതാണ് മലയാളി എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്താണല്ലോ അപ്പൊ അതവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയത് അക്ഷയ തൃതിയൊക്കെ ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ജ്വല്ലറിയിൽ പോകുന്നത് മലയാളി മാത്രമാണല്ലോ ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വരി നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസ സ്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ അത് അങ്ങേയറ്റം രൂഢമൂലമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളി അപ്പം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നമ്മൾ മലയാളിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ശക്തമായ ഒരു സ്രോതസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ ഏരിയ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസം കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണോ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് തൃശൂർ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓടക്കോയിൽ എടുത്തു മാറ്റും കാരണം ഓടക്കോയിൽ കൃഷ്ണൻ ഐശ്വര്യം ഊതിക്കളയുന്ന ഉള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കണക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട് പറയാം ഓടക്കോയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ഭാഗത്തില്ലേ പാലക്കാട് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല തിരുവനന്തപുരത്തും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്തും കുറവാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഓടക്കോയിലുകൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ അവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് അത് തൃശൂർ പാലക്കാട് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് അത് എല്ലായിടത്തേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്യോതിഷികൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിഷികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ശ്രീകുമാർ താങ്കളൊക്കെ വിരാജിക്കുന്ന ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓടക്കോഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് കൃഷ്ണനെ ഓടക്കോഴിലോട് കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണാറ് അതാണ് ഐശ്വര്യവും അതിന് സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക രാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ആനന്ദ ഭൈരവി താങ്കൾ ഈ ഓടക്കോഴിലുള്ള കൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടക്കോഴ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് പേരാണ് എല്ലാം ഈ സെക്ടറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഒരു ന്യൂസ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരു
എനിക്കൊന്ന് ശ്രീമാരൊക്കെ പൂജിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് തോന്നി തകിടുകളൊക്കെ അതെ പൂജിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല ഇല്ല കൊടുക്കാറില്ല ഓക്കെ പൂജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കലാശ പൂജിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ പൂജിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് താങ്കൾ പൂജിച്ച ഒരു തകിട് അവിടെ കണ്ടതായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കും സുധീരന്റെ വീട്ടില് ഇല്ല കണ്ടില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ കുറോത്തരം ചെയ്യാൻ പിന്നെ താങ്കളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാര് സമീപിക്കാറുണ്ട് ആ അത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാലക്കാട് തൃശൂർ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ആ അവിടെ കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസമല്ല അല്ല താങ്കൾ ഈ പൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തകിടുകൾ നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിട്ടോ പകുതി നല്ല മോശം വരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇപ്പൊ സുധീരനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തകിടിട്ടത് ശ്രീ ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മീയത അതിന്റെ കൂടെ പരിഷ്കരിക്കാതെ അതിന്റെ പ്രാചീനമായ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണും അതിനൊക്കെ തന്തം വിട്ടു പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ വൃത്തികേടും എല്ലാ നന്മയും ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം ആർക്കും തിന്മ അങ്ങ് തൂത്തു മാറ്റി കളയാൻ പറ്റൂല തിന്മയും നന്മയും ഒരുമിച്ച് കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദി പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ചില ജില്ലകളിൽ ഇത് വല്ലാതെ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ചാത്തൻ സേവയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് ആയിരിക്കുക ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല ശിവകുമാർ നമ്മുടെ ചർച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന മാത്രമല്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രത്തോളം മൈലേജ് കിട്ടിയില്ലേ വ്യക്തിപരമായ ആളുകളെ അറിയാത്തോണ്ടാണ് സുധീരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും തരം താഴുന്ന ഒരാളല്ല നൂറ് ശതമാനം അല്ല ശിവകുമാർ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് ആണെന്ന് സാധാരണ മീഡിയയിൽ ഞാൻ വളരെ ബാല്യം പോലെ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പല പല റൂൾസിൽ ജോത്സ്യൻ മാത്രമല്ല അപ്പൊ പലരും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ അല്ല വി എം സുധീരന് അങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അറിയില്ല 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 പക്ഷെ അങ്ങനെയും ആകാം സിനിമ രംഗത്ത് ഓക്കെ അതായത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഉമാ നായർ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇത് രസകരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഏത് ജില്ലക്കാരിയാണ് ഞാൻ ജന്മസ്ഥലം കൊല്ലമാണ് പക്ഷെ വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കാര്യം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കൂടോത്തരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട ഇല്ല ഇല്ല തകിട് ഇല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണനുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിലെ ഓടക്കുഴിലുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പല വീടുകളിലും ഓടക്കുഴിലുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഉമയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ രംഗം എന്ന് പറയണത് കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസം കൂടുതലുള്ള രംഗമാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അധികമുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം കൂടുതലുള്ള ഒരാള് തന്നെയാണ് കരുതി ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ചാത്തൻ സേവയ്ക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിനോട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കത് തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് മതി ആൽബി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ താങ്കൾ തിരക്കഥാകൃത്താണ് ടെലിവിഷനിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചലച്ചിത്ര ഈ സീരിയൽ രംഗത്ത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അധികം ഉണ്ടെന്നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികളുള്ള സ്ഥലം ഈ സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാണോ ഉമ്മേനെ എനിക്ക് അറിയാം ഇതിന് ഉമ്മ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഉമ്മ മാത്രമല്ല മാത്രല്ല ഇവിടത്തുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഉമ്മമാരും അങ്ങനെയാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ പല പ്രമുഖ നടന്മാരും കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതായത് സീരിയ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ടിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ജാതകം പോലും നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ധാരാളം അത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് എന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവസരം തേടി പോവുകയോ ഒരാളിന്റെ മുൻപിൽ പോയി നമ്മളെ ഇന്ന
ഇവിടെ മലയാള ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുള്ള പല പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എന്താ നാളതാണ് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കണ്ട നോക്കിയിട്ടാണ് പല താരങ്ങളെയും എടുക്കുന്ന പല ഫേമസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും എനിക്കറിയാൻ പ്രൊഫസർ ശ്രീകുമാർ തന്നെ പല ക്ലൈമാക്സുകളും മാറ്റി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട പല ക്ലൈമാക്സുകളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ശ്രീകുമാർ ഇടപെട്ടു ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റി അതായത് നടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ നടനെ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ആ അടി അങ്ങോട്ട് പോയി കൊടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ മൂപ്പറാണ് ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പില് ഈ ക്ലൈമാക്സ് ചേരുമോ മറ്റൊരു ക്ലൈമാക്സ് ചേരുമോ എന്ന് ഒരു കെ പ്രൊഡ്യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറോ ചോദിക്കും ജോത്സിനോട് എന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന നടിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടനുണ്ട് രണ്ട് പടം പൊട്ടി ഇയാൾ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ റോളിലാണ് എന്നാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജോത്സിന് ഒരു പരിമിതി കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം ജോത്സിനെ കാണാൻ വരുന്ന വിവാഹം നടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നന്നാവുവോ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണെന്നാണ് പൊതുവെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ധാരണ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേയാൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കലേഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി അതായത് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കലേഷ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന ആളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അയാളുടെ എതിരാളിയെ നിലംപരിശാക്കാനുള്ള തകടുകളാണ് ഈ കലേഷ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശത്രു സംഹാരം ശത്രു സംഹാരമല്ല ശത്രു സംഹര പൂജ എന്നാണ് പലതുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലേഷ് അടുത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ നാളെ പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടിയിലാണ് എനിക്ക് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ തകടുകളുടെ വിൽപ്പന ഇനി തകൃതിയായി നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജോത്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എതിർക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ എതിർത്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ജോത്സിനി എതിർക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ജോത്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല ജോത്സിന്മാർക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് അതിനകത്ത് പ്രസക്തമാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ശ്രീകൃഷ്ണന് കുഴൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓടക്കുഴ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉമാ നായരുടെ ആ നടത്തത്തിന് പറയും ഈ നടത്തമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കബഡി നിരത്തിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പല മേഖലകളും ഉദാഹരണമായിട്ട് സിനിമ സീരിയൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് ഉള്ള മേഖലകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പണം മുടക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ പൊട്ടിയാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഭയം ഒരുപാടുണ്ട് ഭയമാണ് അതെ അപ്പം ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇപ്പം ശ്രീകുമാർ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മന്ത്രവാദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് വരും എന്നൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ അപ്പം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഭയം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആണ് മലയാളിയുടെ ഭയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പം അടിമുടി യുക്തിവാദിയായിട്ടുള്ള ശ്രീനി പട്ടത്താനം ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ കേട്ടു യുക്തിവാദം പറയുന്ന പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ എത്താറുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത പോലെയാണല്ലോ സംസാരിക്കണേ ഒരിക്കലും തോന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാര് രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് കാണാറുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യും അവരൊക്കെ രഹസ്യമായി വന്നല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീനില് ആ നടിയുടെ ഫേസ് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഫേസ് കൊടുക്കാം ഷീസ് ദി ഹീറോയിൻ അപ്പൊ ആ ഫേസ് ആണ് ആദ്യം വരേണ്ട ആ കഥയ്ക്ക് ആ നടിയുടെ ഫേസ് തന്നെ വരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല പാരം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ശ്രീകുമാറ് ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നീട്ടിയറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരി അപ്പൊ എന്താണ് സാറെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് 
ഇപ്പൊ മാത്രം ഉണ്ടായതാണോ ആ ഒരു കാലഘട്ടമല്ല അതൊരു പഴയ കാലഘട്ടമാണ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും സായി ഭക്തനാണ് ഒരു അശേഷം മാറ്റമില്ല സായി ഭക്തനാണ് സായി ബാബ തന്നെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രിയ ശിഷ്യന്മാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം തടി രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മോളത്ത് നിലയിൽ ഓടി സയറം മുഴക്കിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അമാനുഷ്യം ഇല്ലെന്നുള്ളതും കവട സന്യാസിയായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ സിദ്ധനാണെന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പഴയ കാലത്ത് ശ്രീ എ ടി കോവർ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി ശേഖരിക്കാൻ ഈ സായി ബാബയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല സത്യസായി ബാബയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയായി ഇത് ചുരുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ തുടരുന്നതായത് കൊണ്ടും ഈ നാട്ടിൽ സത്യസായി ബാബയെ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതൊരു ചർച്ചയാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ശ്രീനി ഒരു വെല്ലുവിളി എടുത്തുയർത്തു അതായത് അമാൻഷകനായിരുന്ന ദിവ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതിന്റെ മുഴുവൻ വിശദ വിവരങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് അത് തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതൊരു വേറെ വിഷയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത് സായി ബാബ ഇപ്പൊ ഇല്ല അതിരിക്കട്ടെ നമ്മള് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് ഇവിടെ നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ഒന്ന് കേരളം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുട്ടികൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് കാരണം ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് സിസേറിയൻ നടത്തി ആ നക്ഷത്രത്തിൽ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഒരു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ഒരു ശിശു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പൂ വിരിയുന്നതും അത് കായയാവുന്നതും അത് പക്വമാകുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് സിസേറിയൻ ആവശ്യമായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇതിൽ പക്ഷെ ഒരു ജോത്സ്യൻ കൊടുത്ത് വിടുന്ന ചിട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ പ്രശസ്തനായ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീകുമാറാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അഞ്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തലമുറയാണ് അവരതിന്റെ വിക്ടിമുകളാണ് താങ്കൾ വേറെ ചൂടേത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നു ആരെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പ്രസവം അല്ല പ്രസവം മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്ത് പ്രസവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ എവല്യൂഷൻ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെച്ചവും ജ്യോതിഷത്തിന്റെ മെച്ചവും ശാസ്ത്രം ഇത്രയധികം പുരോഗമിച്ചെടുത്ത് ഒരു ദിവസം ശരാശരി ദൈവത്തിനോടുള്ള വെല്ലുവിളി പോലെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത് വിശ്വാസികളായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിനോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വാക്കോട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഭയമാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ വിശ്വാസം അത് കടന്ന് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും പോകുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം കണ്ടു മടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം വിശ്വാസമേ ഇല്ലാതെ ആയ ആളാണ് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ മണക്കാട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് സാഹിത്യ എം എ ആണ് യു ജി സി പി എച്ച് ഡി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൂടോത്രത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അക്കി പിന്നെ കരപ്പൻ പിന്നെ ദേഹത്തെ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാതപ്പൊള്ളൽ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ചേനയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാടും അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നും തൊണ്ണൂറ് എൺപതും വയസ്സായിട്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അയ്യോ അവൻ എനിക്ക് ചേനയിൽ ചെയ്തത് കൊണ
പല ആൾക്കാർ ഇതുപോലുള്ള മൊട്ട ചേന പിന്നെ അതുപോലെ കാട്ടുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കള്ളം തെളിയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുട്ട എഴുതി മുട്ട പൊട്ടുന്നത് പോലെ നിന്റെ തല പൊട്ടും ഞാൻ മുട്ട മുട്ടയിൽ ഈ കരിമടത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ് ആ മുട്ടയുടെ ഗൂഢോത്തരത്തിന്റെ ആളെ ഇപ്പൊ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കരിമട ഉള്ള ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രം കാണാതെ പോയാ പോലും ഈ മുട്ടയൽ കൂടോത്രം ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഇത് കണ്ടിട്ട് പോയി വിശ്വാസത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസിയാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ധീരനായി പറയുന്നു അതായത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല അയ്യൂ ഇവിടെ കരിമുടം കോളനിയിൽ നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മുട്ട വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസം അല്ലേ വിഷയം അത് രണ്ടിന്റെയും മാനദണ്ഡം എന്താ എന്താണ് വിശ്വാസം ആദ്യം അത് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലല്ലേ അന്ധവിശ്വാസം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ ആദ്യം അത് എന്താ തീരുമാനിക്ക ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ മന്ത്രവാദത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനമുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ശാസ്ത്ര അവബോധം ഭരണഘടന ഇല്ല സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ഇപ്പൊ മന്ത്രവാദക്കാർ കൂടി ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അയൂബ് യുക്തിവാദിയാണെങ്കിലും അയൂബിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് അയൂബ് മൗലവിയാണ് ആ കുറച്ചു കാലം അയൂബും എന്തോ ചരടൊക്കെ പൂജിച്ചു എന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് ഇല്ല അല്ല ഞാനൊരു മൗലവിയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ദിവസം നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണല്ലോ എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ ഇവര് വിശ്വാസിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ആദ്യം സുന്നി ആയിരുന്നു പിന്നീട് മുജാഹിദായി പിന്നീട് ചേകന്നൂർ മൂലവിന്റെ ഖുറാൻ സുന്ന സൊസൈറ്റി ആയി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാണ് ഇനി മാറില്ല അല്ല നാളെയും മാറിയായിരിക്കാം അനുദിനം ഒരു മാറ്റം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ശാസ്ത്രബോധത്തില് വന്ന വഴി കറക്റ്റ് ആണ് ചേകനൂർ മൗലവി പിന്നെ സ്വതന്ത്ര അത് കറക്റ്റ് റൂട്ടാണ് കറക്റ്റ് റൂട്ടാണ് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൽ പല രീതിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ശ്രീമാർ സാർ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ജോത്സ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു അതെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും സാർ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി വരുന്നത് സാറ് സ്റ്റേറ്റ് അത് രാജഭരണകാലത്താണെങ്കിലും ശരി ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ചുങ്കം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കരം ഇല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റിന് വരുമാനം വരുന്ന ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം അവിടെയാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് സാർ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപട്ടം നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗരേഖകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ജോത്സ്യവും മറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തക്കിട തരികിട പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഇവരൊക്കെ ചില മന്ത്രവാദികൾ ചില പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന് വിധേയരാകുന്നു കൊണ്ടല്ലേ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പറ്റില്ല സാർ അത് കറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ബോധ്യ മനസ്സുകൾ മുഴുവനും അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ദൈവമേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇവിടെ ഈ ടീച്ചർ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിന്ന് മാറി അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ഇൻവേർട്ടർക്കും പോലെ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഏതാണ് വിശ്വാസം ഏതാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിനുള്ളത് ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ മാറാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള മനസ്ഥൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറിക്കൂടാതോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ താങ്കൾ പറയുന്നു മലയാളി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ തോത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ അപജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യർ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇതൊന്നും അത്ര ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല അത് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതായാലും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ഇതിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും വൈ അയ്യ വൈകുണ്ഠപാദനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും കമ്മ്യൂണ
ഐസക് ന്യൂട്ടന്മാരാണ് ഉണ്ടായത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻമാരാണ് ഉണ്ടായത് ശാസ്ത്രം വളർത്തക്ക വിധം അടിത്തറയിട്ട് പോകുന്ന കൃത്യമായി ശാസ്ത്രത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന അധ്യാത്മികതയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതായത് ക്രിസ്തു മതം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെയ്ത ചില സേവനങ്ങളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കുറെ കൂടി ഒരു സറണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാ ആത്മീയതയും അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ള പൂർണമായ സമർപ്പണം സറണ്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് മാനവികത പോലും തെറ്റാണ് മാനവികത പോലും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരക്കേടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഏകമാണ് എന്നുള്ള ബോധവും ആ ഏകമായ ബോധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തിയോ സമൂഹങ്ങളോ കീഴടങ്ങുന്നു ആ പൂ അതേസമയം റെബല്യൂൺ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ആത്മീയതയുടെ ഒരേ ഒരു അടിത്തറ സറണ്ടറാണ് അതിലപ്പുറം ഈ പറഞ്ഞതിനോട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോടും അല്ല ഈ അല്ല ഇതില് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം പ്രസാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സറണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പം പിന്നെ ഞാനും എവിടെയാണോ സറണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്നാണ് അവിടെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഏകം എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോ എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ടൊരു പ്രത്യേകത ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കൂടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലോ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലോ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പറ്റിയോ പിശാച്ചിനെ പറ്റിയോ കൂടോത്തരത്തെ പറ്റിയോ ചർച്ചയോ വല്ലതുണ്ടോ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ മാനവികത മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റാവുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പാസ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി കാണുന്ന പല പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളും എന്ന് പറയണത് വലിയ എന്താ പറയാ ഘോഷങ്ങളാണ് അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ ഇതാണ് പോകുന്നു പ്രേതം ഇറങ്ങുന്നു ഉടന്നതായി വന്ന ആള് രണ്ടു കാലിൽ പോകുന്നു ക്യാൻസർ ആയ ആൾക്കാരുടെ ക്യാൻസർ പോകുന്നു ഇല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാരായി പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ പരിപാടിക്ക് ഏഹ് ഇതാ പാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യകാല തപബോധവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രദാനം ചെയ്തു എന്ന് ശ്രീ ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കുറിച്ച് ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാസ്റ്റർ പറയാ ഒരു പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നര ദശകത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വക്കീൽ നെട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ആർക്കെതിരെ എനിക്കെതിരെ ഉള്ളത് ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രവണത ചോദ്യം ചെയ്തതിന് തങ്കു ബ്രദർ അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിന് മാനനഷ്ട കേസാണ് ഇത്തരം പ്രവണത ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കാരണം താങ്കൾ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും താങ്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വൈബലികമല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഭാഗമല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കോ ഭൗതിക സമ്പത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് വിശ്വാസമാണ് വ്യക്തമായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ പടപൊരുതിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായ കൃതിയാണ് ബൈബിള് ഈജിപ്തിലും മറ്റും മനുഷ്യർ ശവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള ജൽപ്പനങ്ങൾ നടത്തി വന്നപ്പോൾ അല്ലല്ല രോഗശാന്തി കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രകടനവും പ്രകസനവും തട്ടിപ്പാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ദൈവ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാർ ഇതിപ്പോ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പിന്നെ തകിട് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സന്നിധരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഓരോ തരത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലുമില്ല സാർ ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസിയല്ല അന്ധവിശ്വാസിയല്ല എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്ന ോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ സ്ഥലത്തോ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ചീത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ചീത്ത ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരാണോന്നില്ല ഇന്ന് സിനിമയിൽ നൂറ് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സിനിമ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ആദ്യം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കാരണം അവിടെ പൂജ നടത്തും നമ്മള് ഏറ്റവും രസമുള്ള ഒരു
ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ പൂജ നടത്തുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിംസിന്റെ ഇതോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനോ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്കറിയില്ല ഒരൊറ്റ സംശയമുള്ളൂ സാറേ ഈ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമാക്കാരുടെ ജോലി സിനിമ എനിക്ക് ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇല്ല അതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏത് പ്രശ്നത്തിലായാലും വിശ്വാസമായാലും അന്ധവിശ്വാസമായാലും വരുന്ന വഴി മതമാണ് അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും മതമാണ് അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ താല്പര്യമാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആരുടെ താല്പര്യമാണ് മതത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് സംഘടിതമായാണ് ഇതെല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ റിലീജിയോസിറ്റി എന്ന പേരിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കാണ് ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളത് അതാണ് ആർക്കാണ് ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ സംഖ്യ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ വീണ്ടും പൈസ ഉണ്ടായി ചൂഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല വളരെയധികം വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് അവരാണ് വന്ന ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് മഹാപൂജകളോ ഏലസോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല ഡോക്ടർ രാഘവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് താങ്കൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു തോന്നിയത് ഇതിന് തന്നെ ആരോ ഇപ്പൊ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സയന്റിസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ളവരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ സയന്റിഫിക്കലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആ അതിനെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഹിന്ദു ദേവികൾ മാത്രമേ റോക്കറ്റും ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് രസന കാര്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുരിശ് കണ്ടു എന്ന് പക്ഷെ ഇതുവരെ റോക്കറ്റിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ധൈര്യം വന്നത് തിരുപ്പതിയുടെ ബിംബത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുപ്പതി അല്ല ഇത് സംഘടിത മതം എല്ലാ കാലവും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും സംഘടിത മതങ്ങളുമാണ് സംഘടിത മതങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഐഡിയോളജീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന നന്മയും തിന്മയും ഉള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും അടിയിലെടുത്താൽ ലോകം നന്നാക്കാവുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഹിറ്റ്ലറുടെയും ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന ഇന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവരാവും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മതം ഐഡിയോളജി മതം ഏതെങ്കിലും വാദം മതങ്ങൾ സംഘടിത മതങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ ലോകം മുടിച്ചത് ഈ ലോകം മുടിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു ലോകം മുടിച്ചത് ഈ സംഘടിത മതങ്ങളാണെന്ന് പറയണം തീർച്ചയായും ഹിന്ദു മതത്തിലും ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗീതയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശ്ലോകം ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന ഇടപാട് എനിക്കില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്നാലും പറയാം അതായത് ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങൾ സകലതും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ കിണറുകൾ കൊണ്ടും കുളങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ടോ അത്രയും ഉപയോഗമേ ഈ വേദങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗീതാശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാതെ നടക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഗീതക്കാര് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വേദങ്ങൾ ഇതിനല്ല പ്രധാനം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനം അനുഭവമാണ് ആനന്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളവും ഇല്ല കിണറും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കിളവും കിണറും ആണ് വെറും ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഇതെന്താ പഠിപ്പിക്കാത്ത എന്റെ ആചാര്യൻ അത് നിങ്ങൾ ഊന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ആചാര്യ പഠിപ്പിക്കാത്തത് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെതിരെ എല്ലാ മതങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശ്വാസത്തിലാണ് നിൽക്കുക അടിസ്ഥാനരഹിതമായ സങ്കല്പത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യുക്തിവാദിയാണോ ശാസ്ത്രാവ്ഷാസ്ത്രാവ് എനിക്ക് അവിടെ കയറാൻ അതിന്റെ അയിലത്ത് കൂടെ പോകുന്ന അധികാരമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഏത് മതമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ അനുവാദമില്ല രാവിലെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു റേഡിയോയില് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ വെണ്ണ കട്ടു തിരുന്നു അതിന് നല്ലതാണെന്നാ പറയുന്നത് നല്ല മോശം നല്ല വെണ്ണ കട്ടു തിരുന്നു പിന്നെ തരണിമണികളുടെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിക്കുന്നു തരണിമണികളുടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല
ഇതാണോ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ അല്ല നമ്മുടെ ഹിന്ദു ദേവങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസം ഏതാണ് അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പലരും പറഞ്ഞു ഏതാണ് വിശ്വാസം ഏതാണ് അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ ഒന്ന് വേർതിരിവുണ്ടോ എന്നാണ് സ്വാമി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൗലവി മൗലി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അയൂബ് ഇത് തുടക്കം വരെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്താണ് അവിശ്വാസം ഇപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞു അവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു വിശ്വാസമല്ല ഇപ്പൊ നടക്കണത് ഇപ്പം അവിശ്വാസത്തിന്റെ ആഭാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിൽ ഉപനിഷത്ത് ഇത്യാദികളിലൊക്കെ ഈ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് വിശ്വാസി നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമും അവിശ്വാസി നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒരേതാണ് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴി അന്വേഷണത്തിൻ്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയല്ല സത്യ അന്വേഷിയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല ഈശ്വര അന്വേഷിയാണ് ഞാൻ അന്വേഷകനാണ് അന്വേഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിങ് ആണ് ബുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രയത്നിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പം ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അലസനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിശ്വാസം എനിക്കൊരു ചോദ്യം ശ്രീ ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് റിട്ടയർ ആയില്ലേ ഞാനിപ്പോ മറ്റു കോളേജസ് പ്രായം പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ ശ്രീകുമാറിന് പതിനഞ്ച് കാറ്റഗറിയില് ശ്രീ ഫിലിപ്പ് പ്രസാദ് ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലുള്ള സേവനം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനഞ്ച് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം ജോലി വാഹനം തുടങ്ങി ഇത്യാദി പ്രസവം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിനിമ പതിനഞ്ച് കാറ്റഗറി ഇത് വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ആ പതിനഞ്ചോ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെതാണ് പതിനഞ്ചോ അന്ധവിശ്വാസം നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ ഭയം അതായത് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായി അതായത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മളിവിടെ ഈശ്വര വിശ്വാസികൾക്ക് ആർക്കും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ടീം പതിനൊന്ന് പേര് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരൊരു ഒരു 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 കൂട്ടത്തോടു കൂടി നിന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയറോ ആയിരിക്കും അതൊരു മോട്ടിവേ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ ക്ഷേത്ര അതെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പം അതിപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ബലികുടീരത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരുടെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് സമരമുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല മറ്റേത് എന്താണെന്നറിയോ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും എന്താ പറയുക അധാർമികമായ പ്രകൃതിയോട് തന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയണ അത്യാർത്ഥി മൂലം പോകുന്ന മനുഷ്യരാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്യാർത്ഥി ഇല്ലാത്തവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് വരാനുള്ളത് എനിക്ക് വരും ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി അത് പോയി വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തവൻ എന്തിനാണ് സാർ ഇതിന് ഉമ പറഞ്ഞതാണ് ഗീത ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ പറഞ്ഞതാണ് ഗീത മുഴുവൻ ഉമ പറയുന്നതാണ് ഉമയാണ് ഇന്ദ്രന് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കനികയാണ് അതിന്റെ വലിയ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് അവൻ ദുർബലനല്ലാത്ത ഒരാള് പോലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ദുർബലമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനൊരു അളവ് ദുർബലമാണെങ്കിൽ മനസ്സ് ദുർബലമാണ് ചഞ്ചലമാണ് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അതുള്ളടത്തോളം കാലം ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇരയാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ ഈ ജോത്സ്യനെ കാണാത്ത സമയം നോക്കാത്ത എത്ര വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ
രാഷ്ട്രീയക്കാര് സിനിമാക്കാർ സീരിയലുകാർ എല്ലാ ആൾക്കാരും വരാം ഉമാ നായർ വന്നിട്ടുണ്ട ഈ പൂജിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഈ തകിടിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രകടനം നടത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂജ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ കലാകാരന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാകാരന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയും വർഷമായി ഞാൻ കേട്ട് കേൾവിയുള്ള ഒരു കാര്യവും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യവും കലാകാരന്മാർ എപ്പോഴും ദുർബല ഹൃദയരാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊരുപാട് ദുഷ്ടതകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും പറ്റില്ല പറഞ്ഞാലും ശോഭത്തിന്റെ മേളിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞാലും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കില്ല ഒട്ടുമിക്കവരും എല്ലാവരുമല്ല ഒട്ടുമിക്കവരും ദുർബല ഹൃദയരായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല സംഘർഷത്തിൽ വീഴുമ്പോഴല്ലേ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നുണ്